நோக்கியா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டின் எடிஷன் ஹெச்எம்டி குளோபலோட ரெண்டாவது வருஷன் நோக்கியா சிக்ஸ் அவங்களுக்கு போன வருஷம் அவங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக வித்த ஃபோன் இது தான் ஸோ அதோட செகண்ட் ஐட்ரேஷன் எப்படி இருக்குது வெல் எங்களோட அன்பாக்சிங் வீடியோ நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நான் அந்த ஃபோனை எட்டு நாளாக என் ப்ரைமரி ஃபோனாக யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய கருத்துக்கள் மாறிச்சா அதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோர் டேக் தமிழ் வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் வீடியோக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐக்கான் சி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ வீடியோக்கு போகலாம் ஸோ முதல்ல பெல் டிசைனில் ஆரம்பிப்போம் நான் ஏற்கனவே அன்பாக்சிங்கில் சொன்ன மாதிரி இது புது நோக்கியா சிக்ஸுக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அந்த சாம்ஃபர்ட் எட்ஜஸ்க்கு ஒரு ஆக்சன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் கேமரா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஃபோனுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு யூனிக் லுக்கு கொடுக்குது இந்த பாக்ஸி பில்ட் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அதே சமயத்தில் அது பார்க்க நல்லாயிருக்கு கையில் உள்ள ஃபீலும் ப்ரீமியமாக இருக்குது ப்ளஸ் எர்கனாமிக்ஸ் அதாவது யூஸ் எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படிங்கிறதும் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இங்கே சீரீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அலுமினியம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால நல்ல டியூரபிள் ஃபோன்னு சொல்லலாம் ஸோ இது பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்னு வரையில் அது எல்லாமே நம்ம யூஸ்வலாக பார்த்தது தான் அதை பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா எங்கள் அன்பாக்சிங் வீடியோவை செக் பண்ணுங்கள் இங்கே ஒரு கார்டு கொடுக்குறேன் ஸோ டிஸ்பிளேன் வரையில் அஞ்சரை இன்ச் இன்னமும் ஒரு பதினாறு பை நைன் பேனல் தான் ஃபுல் ஹெச்டி ரெசல்யூஷன் ஸோ பிக்சல் டென்சிட்டி நானூறு பிக்சல்ஸ் பர் இன்ச் ஸோ இங்கே பதினெட்டு பை நைன் அதாவது இந்த புது லாங் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் ஆனாலும் இந்த பேனலை பற்றி நம்ம பெருசாக குறை சொல்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை அது ஷார்ப்பாக இருக்குது வைப்ரண்ட்டாக இருக்குது கான்ட்ராஸ்ட் வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்பிளே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி குர்லா கிளாஸால் கவர் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரொடெக்ஷனுக்கு பிரைட்னஸ்ஸும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ சென்னை ஸ் வெயிலில் கூட வெளியில் போய் யூஸ் பண்ணால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நல்லா டிஸ்பிளே பார்க்க முடிஞ்சுது ஸோ இங்கே அன்பாக்சிங்கில் எனக்கு ஒரு விஷயம் சுத்தமாக பிடிக்கல ஏன்னா நான் ஆன் ஸ்க்ரீன் கீஸ் கொடுத்தது ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்லா பிரான்ஞ்சுமே எயிட்டின் பை நைன் பேனலுக்கு மாறிட்டு இருக்காங்க ஏன் டிஸ்பிளே பெருசாக்கணும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் அதிகமாக டிஸ்பிளே கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த சமயத்தில் போன ஜென்ரேஷனில் வந்து கெப்பாசிட்டிவ் கீஸை ரிமூவ் பண்ணி அதையும் ஆன் ஸ்க்ரீனில் வந்து அதே சைஸ் பேனலில் ஹெச்எம்டி குளோபல் நோக்கியா சிக்ஸில் கொடுக்கல ரொம்ப கழுப்பாக இருந்துச்சு ஏன் இப்போ இருக்கிற ஸ்க்ரீனையும் சின்னதாகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த ஃபோனை நான் யூஸ் பண்ணலை நோட்டீஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னென்னா இதுக்கு ஒரு எக்ஸலண்ட்டான சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஜெஸ்டர்ஸ் ஸோ இங்கே கீழே லெஃப்ட்லேருந்து ஸ்வைப் பண்ணால் பேக் சென்டர்லேருந்து ஸ்வைப் பண்ணால் ஹோம் ரைட்லேருந்து ஸ்வைப் பண்ணால் ரீசெண்ட் ஆப்ஸ் ரெண்டு தடவை ஸ்வைப் பண்ணால் குவிக் ஸ்விட்ச் அப்படின்னு உங்களோட கீழே இருக்கிற கெப்பாசிட்டிவ் கீஸ் இல்லை அந்த ஆன் ஸ்க்ரீன் கீஸ்க்கு அந்த கீஸே இல்லாமல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு முதல்ல ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரத்துலேயே நல்லா பழகிருச்சு அப்புறம் நேச்சுரலாக இருந்துச்சு இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது வரைக்கும் நிறைய பிராண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஜெஸ்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் யூஸ் பண்ணதில் இதுதான் என்னோடய ஃபேவரெட்னு சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சு பர்ஃபெக்ட்னு சொல்ல முடியாது ஆனாலும் ஏன்னா சில நேரம் இப்போ ஸ்விஃப்ட் கீழே வந்து டக்குன்னு எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க் செலக்ட் பண்ணணுன்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது செலக்ட் பண்ணுங்க இல்லை ரீசெண்ட் ஆப்ஸை புல் அப் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஆனால் அது ரொம்ப கடுப்பாக இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு மைனர் அனாயன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஒரு பெரிய நெகட்டிவ்னு சொல்கிறதுக்கு பதில் ஏன்னா இந்த ஃபோன் நல்லாவே ஃபாஸ்ட்டாக இருந்ததுனால டக்கு டக்குன்னு பேக் அண்ட் ஃபோர்த் போகிறதுல பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ ஒரு மேஜர் கேள்வி ஏன் இந்த ஃபோன் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அதுக்கு ரெண்டு பதில் ஒன்று உள்ளே இருக்கிற ஹார்ட்வேர் இந்த நோக்கியா சிக்ஸ் போன போன நோக்கியா சிக்ஸோட ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராசஸரோட வருது ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஸோ டே டு டே யூசேஜில் எடுத்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது லேக் எதுவும் கிடையாது அதுக்கு காரணம் வெல் ரெண்டாவது நம்பர் டூ சாஃப்ட்வேர் ஸோ நோக்கியா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டின் இப்போ ஓரியோவில் ரன் ஆகிட்டு இருக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்ட் வேர்ஷன் ஆஃப் ஓரியோ எஸ் இது சைனீஸ் ஃபோன்வேர் தான் ஆனாலும் சைனீஸ் ஃபோன்வேரே இவ்வளோ க்ளோஸ் டு ஸ்டாக்காக இருக்கிறது ஒரு ரொம்ப நல்ல விஷயம்னு சொல்லலாம் ஸோ இதனால் அந்த ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் தேர்ட்டி இருக்கிறதுனால ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஆப்ஸ் ஓப்பன் அப் பண்ணுறது ரொம்ப குவிக்காக இருந்துச்சு லேக்
அது எவ்வளோதான் கடுப்பாக இருந்துச்சுனாலும் யூஸ் பண்ணையில் இந்த கீழே இருக்கிற சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் ரொம்பவே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு கிட்டத்தட்ட இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நான் ரிவ்யூ பண்ணேன் எல்லா ஃபோன்ஸ்லையுமே இது தான் லவுடஸ்ட் க்ளீனஸ்ட் ஆடியோ அவுட் புட் கொடுத்துச்சு ஸோ அதனால் அந்த செகண்ட் ஸ்பீக்கரை ரிமூவ் பண்ணதோட எரிச்சல் கொஞ்சம் கம்மியாச்சுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ ஆடியோ பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கல இந்த த்ரீ அண்ட் ஆஃப் மில்லிமீட்டர் ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கில் இருந்து வர ஆடியோவும் நல்லா தான் இருந்துச்சு செல்லில் ரிசப்ஷன் கால் குவாலிட்டியில் எந்த பிரச்சனையும் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணல ஸோ அடுத்த பேட்ரி லைஃப்னு வரையிலையும் இந்த ஃபோனில் எந்த பிரச்சனைகளும் இல்லை ஸோ இந்த ஃபோனில் போன நோக்கே சிக்ஸ் மாதிரியே ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் மில்லி ஆம்பர் பேட்ரியோடு தான் வருது ஆனால் உள்ளே உள்ள சிப் இன்னும் பவர் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கிறதுனால பேட்ரி இன்னும் ரொம்ப நேரம் நின்றுச்சு நான் இப்போ எட்டு நாள் இந்த ஃபோன் யூஸ் பண்ணேன் அந்த எட்டு நாள்லையும் ஒரு நாள் கூட பேட்ரி நாள் முடிகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ட்ரெயின் ஆகலை தூங்குறதுக்கு முன்னாடி பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணணுன்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் வரவே இல்லை ஸோ என்னோடய யூசேஜ் சில நாள் ரொம்ப கேஷுவலாக இருந்துச்சு வெறும் மெயில்ஸ் செக் பண்ணேன் ஸோ இங்கே ரெண்டு வெப்சைட் பார்த்தேன் அந்தளவுக்கு தான் பட் சில நாள் ரொம்பவே இன்டென்சிவாகவும் இருந்துச்சு இப்போ ரீசெண்டாக நான் ஒரு எல்ஜி டிவி வச்சுருக்கேன் அந்த டிவி ஒர்க் ஆகலை ஸோ நான் என்னோடய ப்ரைமரி ஃபோனில் தான் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு வீடியோஸ் பார்க்குறதோ இல்லை நடுவில் ஒரு நாள் வந்து என் தாத்தா பாடி வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேல ஐ மீன் சென்னை டிராஃபிக் உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்ல ஸோ அந்த டிராஃபிக்கில் சரி வேணாம் பேக் ரோட் ஜூலியை மட்டும் போவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல் டைம் ஜிபிஎஸ் ஆனில் வச்சுட்டு மேப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை செக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் கரெக்டாக போயிட்டுருக்கேனான்னு பார்க்குறதுக்கு அந்த மாதிரி ட்ரெயின் ஆகிற சினாரியோவில் கூட என்றைக்குமே வந்து பேட்ரி வந்து எனக்கு ஃபுல் ட்ரெயின் ஆகவே இல்லை ஒரு ஒரு நாளும் முடியலை ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அது பேட்ரி கண்டிப்பாக இருந்துச்சு அப்படியே நீங்கள் திருப்பி ப்ளக் இன் பண்ணணுன்னா கூட ஹெச்எம்டி குளோபல் நீங்கள் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் இங்கே டைப் சி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நோக்கியா சிக்ஸால் ஜீரோலேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சார்ஜ் முப்பது நிமிஷத்தில் போக முடியும் ஸோ அடுத்து வேறு என்ன கேமராஸ் இப்போ வெறும் ஸ்பெக்ஸை மட்டும் வச்சு பார்க்கல இந்த ஃபோனில் போன நோக்கியா சிக்ஸில் வந்தார் அதே கேமராஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாதிரி தான் தெரியுது பின்னாடி ஒரு பதினாறு மெகா பிக்சல் எஃப் டூ பாயிண்ட் ஓ கேமரா ஒன் மைக்ரான் சைஸ் பிக்சல்ஸ் முன்னாடி ஒரு எட்டு மெகா பிக்சல் திருப்பி எஃப் டூ பாயிண்ட் ஓ கேமரா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ மைக்ரான் சைஸ் பிக்சல்ஸ் இது அதே கேமராஸ் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா வெல் பழைய நோக்கியா சிக்ஸ் எங்கள் கிட்டே இல்லை ரெண்டு சைட் பை சைட் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பட் என்னோட மெமரி வச்சு பார்க்கல அதே கேமரா தான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்க மாதிரி இருக்கேன் நான் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் இல்லை எஸ் இந்த தடவை சாஃப்ட்வேரில் சில டிஃப்ரென்சஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த போத்தி ஃபீச்சர் அதில் ஒரு பிக்சர் அண்ட் பிக்சர் ஆப்ஷன் இதுவும் வந்துட்டு ஃபுல் ரெசல்யூஷன் இமேஜஸ் கிடையாது அஞ்சு மெகா பிக்சலில் தான் ஷூட் பண்ணுது லோ லைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் என்னமோ ரொம்ப சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை கலர் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆவரேஜாக இருக்குது நாய்ஸ் லெவல்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா இங்கே பிக்சல் சைஸ் சின்னது அப்பேர்ச்சரும் நேரோவாக இருக்கிறதுனால இப்போ டார்க் சீன்ஸில் சில நேரம் எடுத்த பிக்சர்ஸ் யூஸபுளாக கூட இல்லை ஸோ இந்த ஃபோட்டோ நீங்கள் ரொம்ப நாளாக சி ஃபோர் டெக் தமிழ் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இது நாங்கள் நிறைய ஃபோன்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணியிலே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா ஃபோன்ஸுமே இதோட பெட்டராக தான் ஷூட் பண்ணிச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீ ஏ ஒன் ஆனர் செவன் எக்ஸ் ஆனர் நைன் லைட் கூட இதோட பெட்டராக ஷூட் பண்ணிச்சு பட் அண்ட் குட் லைட்டிங் கண்டிஷன்ஸில் இமேஜஸ் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஷார்ப்பாக நேச்சுரல் கலர்ஸோட ஓவர் ஷார்ப்பனிங் இஷ்யூஸ் எதுவும் இல்லை டைனாமிக் ரேஞ்சும் டீசெண்டாக இருந்துச்சு ஹெச்டிஆர் ஆஃபில் இருக்கையில் ஆட்டோ ஹெச்டிஆர் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கிறதுனால அதை ஆன் பண்ணி எப்போவுமே எடுக்கையில் டைனாமிக் ரேஞ்ச் குறை சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை ஸோ இங்கே ஹெச்டிஆருக்கும் நான் ஹெச்டிஆருக்கும் ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் நீங்களே பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அடுத்து இந்த எயிட் மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமராவை பார்க்கல இதில் எடுத்த செல்ஃபிஸ் எல்லாமே ஷார்ப்பாக நல்ல நேச்சுரல் கலர்ஸோட ஒயிட் டைனாமிக் ரேஞ்சோட வந்துச்சு இதுக்கும் ஹெச்டிஆர் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சர்ப்ரைசிங்காக ஒரு போர்ட்ரேட் மோட் ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத இங்கே நீங்களே பாருங்கள் ஸோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க உங்கள் கருத்துக்களை கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஒரு வாட்ஸ்அப் இல்லை ஒரு இன்ஸ்டாகிராமில் போடுறதுக்கும் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஆனால் கொஞ்சம் ஜூம் இன் பண்ணி பார்க்கல சில ப்ளமிஷஸ் இருந்துச்சு சில இடத்துல பிளராக வேண்டிய இடம் பிளராக சில இடத்துல
கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ ஓவரால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வர ஒரு மிட் ரேஞ்ச் ஃபோனுக்கு உள்ள கேமரா பர்ஃபார்மன்ஸ்னு பார்த்தா இது டிசப்பாயிண்டிங்னு சொல்லலாம் டியூவல் கேமராஸ் இல்லை லோ லைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இல்லை ஃபோக்கஸ் ஹண்டிங் இஷ்யூஸ் இருக்குது ஹெச்எம்டி குளோபல் கேமராஸ் ஓரளவுக்கு சொதப்பியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அவங்க என்ன சொதப்பில் அப்படின்னு பார்த்தா ப்ரைஸிங் நோக்கியா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டின் சைனாவில் பதினாலு தொண்ணூத்தொம்பது யூவானுக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது சைனாவில் உள்ள போன வருஷம் நோக்கியா சிக்ஸோட லான்ச் ப்ரைஸோட இரநூறு யூவான் கம்மி ஸோ இது இந்தியாவுக்கு லா இந்தியாவில் லான்ச் ஆகையில் மூணு முப்பத்தி ரெண்டு வேரியண்ட் ஒரு பதினஞ்சாயிரத்துக்குள்ளேயும் நாலு அறுபத்தி நாலு வேரியண்ட் ஒரு ரெண்டாயிரரூவா அதிகமாகவும் லான்ச் ஆகும்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இந்த ப்ரைஸிங்கில் இந்த காம்பனன்ஸ் ஆஃபர் பண்ணையில் இது சைனா சைனீஸ் ஃபோன்ஸோட ஈக்குவலான ஒரு வேல்யூ கொடுக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லல பட் டியர் ஒன் பிரான்ஸ் ஒரு சாம்சங் ஒரு எல்ஜி அவங்க ஆஃபர் பண்ணுற ஃபோன்ஸோட வேல்யூ டெஃபினட்டாக நோக்கியா பெட்டராக ஆஃபர் பண்ணுது இந்த வருஷம் இதை நம்ம போன வருஷம் வந்து நோக்கியா சிக்ஸை பற்றி சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது கிட்டத்தட்ட டியர் ஒன் பிரான்ஸோட அதே ப்ரைஸிங்கில் தான் வந்துச்சு அதே மாதிரி ஒரு வேல்யூ ஆஃபர் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த தடவை டெஃபினட்டாக ஹெச்எம்டி குளோபல் ஒரு பெட்டர் நோக்கியா சிக்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இது போன வருஷம் நோக்கியா சிக்ஸோட பெட்டராக இருக்குங்கிற காரணத்தினால நம்ம வாங்கணுமா வெல் இதில் என்ன நல்லா இருக்குங்கிறத திருப்பி பார்ப்போம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பேட்ரி லைஃப் பெல்ட் சாஃப்ட்வேர் ஓ அஃப்கோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஹெச்எம்டி குளோபல் சொன்ன மாதிரியே அப்டேட்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக கொடுத்துட்ருக்காங்க செக்யூரிட்டி பேச்சஸும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக கொடுத்துட்ருக்காங்க பட் சில நெகட்டிவ்ஸும் இருக்குது எயிட்டின் பை நைன் பேனல் கிடையாது கேமராஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரளவுக்கு தான் இருக்குது ஸோ இந்த எயிட்டின் பை நைன் பேனலும் கேமரா பர்ஃபார்மன்ஸும் உங்கள் ப்ரையாரிட்டிஸில் ரொம்ப அதிகமாக இல்லை உங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு ஒரு சா ஒரு சாலிடாக பில்ட் பண்ண ஃபோன் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸோட பேட்ரி லைஃப் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் பாஸ்ட் அப்டேட்ஸோட வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நோக்கியா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி உங்களுக்கு நல்லா பிக்காக இருக்கும் இல்லைன்னா இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் நிறைய ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்குது நிறைய பிராண்ட்ஸ் கேட்டு இருந்து ஸோ அதில் எதை வேணாலும் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ஸோ இதான் என் கன்க்ளூஷன் என்னோட ஃபைனல் கன்க்ளூஷனோட நீங்கள் அக்ரி பண்ணுறீங்களா இல்லை நீங்கள் வேறு கோணத்தில் இதை பார்க்குறீங்களா உங்கள் கருத்துக்கள் என்னங்கிறத கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோக்கு வீடியோ பிடிக்கல நான் என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் பிடிச்சிருந்தா நான் வீடியோக்கு தம்ஸ்அப் கொடுங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் சீ ஃபோர் டெக் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போட்டு ஒரு ஒரு வீடியோஸ்க்கும் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அப்டேட்ஸ் வரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராவது நோக்கியா ஃபோன்ஸ்லேயோ இல்லைனா இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் ஒரு ஃபோன்ஸ்லேயோ இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க கூட இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ளதான் அந்த வீடியோக்கு அடுத்த வீடியோவில் உங்களை திருப்பி சந்திக்கிற வரைக்கும் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோர் இ டெக் தமிழ் ஹாவ் அ நைஸ் டே பாய்